மத்திய நாட்டினுடைய சுதந்திர தின விழாவினை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் இருக்கின்ற திருக்கோயில்களில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு சமபந்தி விருந்தாக அன்னதானம் வழங்கப்படுகிற நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருடமும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த நிகழ்ச்சியின் ஒரு அங்கமாக இன்றைக்கு நம் அருள்மிகு மருந்தீஸ்வர் கோயிலில் அன்னதான நிகழ்ச்சி நான் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் கேட்கின்ற அத்தனை அம்சங்கள் குறித்தும் நடைபெற இருக்கின்ற கழக செயற்குழு கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு அதனுடைய முடிவு முதன் முதலாக உங்களுக்கு தான் தெரிவிக்கப்படும் நேற்று முன்தினம் ஒரு நிகழ்ச்சியை பேசின நடிகர் ரஜினிகாந்த் வந்து இந்த மாதிரி கருணாநிதிக்கு இடம் கொடுக்கறதுக்கு நான் அப்பீல் போயிருந்தேன் நானே களத்தில் இறங்கியிருப்பேன் போராடுறதுக்கு சொல்லியிருக்காரு அது அவருடைய சொந்த கருத்து பிரச்சனை முடிந்து விட்டது மேலும் முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவருடைய இறுதி நிகழ்வுகளை பங்கேற்காதது கண்டனத்துக்குரியதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் நோய் வாய்ப்பட்டு உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு எடுத்து சென்ற பொழுது நான் மூத்த அமைச்சர் அனைவரும் கலைஞருடைய வீட்டுக்கு இல்லத்திற்கு சென்று அங்கு அவருடைய உடல் நலம் விசாரித்தோம் மருத்துவமனையில் அவர் சேர்க்கப்பட்ட பொழுதும் அங்கு நேரடியாக சென்று அவருடைய உடல் நலம் விசாரித்தோம் அவர் காலமானதுக்கு பின்பும் ஆன்மிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் நான் மற்றும் அமைச்சர்கள் உட்பட அனைவரும் சேர்ந்து அஞ்சலி செலுத்தினோம் ஆகவே தயவு கூர்ந்து இந்த பிரச்சனையை அரசியல் ரீதியாக அணுக வேண்டாம் என்று தெரிவித்து இது வந்து தேவையற்ற பிரச்சனை இடம் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது பொழுது அதனால் அந்த பிரச்சனை முடிந்து விட்டது மீண்டும் இந்த பிரச்சனைக்கு உள்ளே போய் தேவையில்லாத விவகாரங்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒவ்வொருத்தருடைய விருப்பம் அது அவர் காலமாகி விட்டால் அந்த இடத்திற்கு பொதுச் செயலாளருக்கு யாருக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கவில்லை இதுதான் உண்மை நிலை அதற்கு மாற்று ஏற்பாடாகத்தான் கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளரும் கழகத்தினுடைய இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் கழகத்தினுடைய துணை ஒருங்கிணைப்பாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அது பொதுக்குழுவில் அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கிறது செயற்குழுவில் அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கிறது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டு அனைத்து நிலைகளிலும் அதனுடைய நிர்வாக பொறுப்பினை நாங்கள் முழுமையாக ஏற்று செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் தேவையில்லாமல் ஒரு பிரச்சனையை சட்டமன்ற நீதிமன்றத்தின் மூலம் கிளப்பி மக்களிடத்தில் ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகின்ற இந்த செயல் ஈடுபடாது என்பதை தெரிவித்து முறைப்படியான சட்ட சட்டப்படி எதிர்கொண்டு இறுதியில் நாங்கள் தான் வெற்றி பெறுவோம் ஜனத்தொகையின் அடிப்படையில் வாக்காளர்களை மறு சீரமைப்பு செய்யப்படுகின்ற கட்டாயம் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அப்புறம் தொண்ணூற்றொன்று ஜனத்தொகை வீச்சு கிடைத்திருக்கிறார்கள் வளர்ந்து வருகின்ற மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அதை பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனால் அந்த பணி இப்பொழுது நடைபெற்றிருக்கிறது பூர்த்தியானவுடன் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் நடத்தப்படும் அது எந்த நேரத்தில் வந்தாலும் அதில் எதிர்நோக்கி நாங்கள் சந்திப்பதற்கு உறுதியாக இருக்கிறோம் நடைபெற்றால் தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறுகின்ற பொழுது அனைத்து தேர்தலிலும் நாங்கள் தான் வெற்றி வரும்
செக் 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 நெச்சிடணுமா